Hello everybody. Welcome to Nivas Info. Today topic is law of exponents for real numbers. Indulo first law gurinchi maatladukunte a power of m into a power of n is equal to a power of m plus n. Ikkada base a ikkada kuda base a. Ikkada base ikkada base same vidi madhyan relation multiplication. Kaakapothe ikkada exponents different different unnai. Ikkada m ikkada n. Ikkada ee rendu vidi madhyana multiplication undi. కానీ ఇక్కడ బేస్ సేమ్ ఉండడం వల్ల ఈ ఎక్స్పోనెంట్స్ ఏమైంది అంటే అడిషన్ అవుతాయి సో ఇది అర్థం చేసుకోవడం కోసం మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం నేను తీసుకుంటున్న ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే త్రీ పవర్ ఆఫ్ టూ ఇంటూ త్రీ పవర్ ఆఫ్ త్రీ సో త్రీ పవర్ ఆఫ్ టూ ఇస్ ఈక్వల్ టు నైన్ త్రీ పవర్ ఆఫ్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ సెవెన్ నైన్ని ట్వంటీ సెవెన్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే మనకి టూ హండ్రెడ్ ఫార్టీ త్రీ వస్తుంది ఈ టూ హండ్రెడ్ ఫార్టీ త్రీని మనము ఏ విధంగా రాయొచ్చు అంటే త్రీ పవర్ ఆఫ్ ఫైవ్ అని రాయొచ్చు అంటే ఇక్కడ ఏమైంది మనం తీసుకుంది ఏంటి త్రీ పవర్ ఆఫ్ టూ త్రీ పవర్ ఆఫ్ త్రీ ఇక్కడ బేసులు సేము ఎక్స్పోనెంట్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఇక్కడ ఎక్స్పోనెంట్స్ ఏంటి అంటే అడిషన్ అవుతున్నాయి అడిషన్ అయ్యి మనకి త్రీ పవర్ ఆఫ్ ఫైవ్ అవుతుంది ఇక్కడ బేస్ సేమ్ ఉండడం వల్ల మనం సింగిల్ బేస్ తీసుకోవచ్చు అదేవిధంగా వాటి ఎక్స్పోనెంట్స్ని మల్టిప్లికేషన్ చేయకూడదు అడిషన్ చేయాలి సో ఇక్కడ బేసులు సేమ్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఇది ఇది మనం గుర్తుంచుకోవాలి ఇంకా సింపుల్గా అర్థం చేసుకోవడం కోసం నేను ఇక్కడ ఎక్స్పోనెంట్ లేకుండా తీసుకుంటున్నాను త్రీ ఇంటూ త్రీ ఇక్కడ త్రీ ఇంటూ త్రీ ఏంటి అంటే దీనికి ఎక్స్పోనెంట్ లేదు అని అర్థం కాదు ఎక్స్పోనెంట్ ఉంది ఇక్కడ ఎక్స్పోనెంట్ ఎంత అంటే వన్ వన్ ఇక్కడ మనము వన్ ఎక్స్పోనెంట్ ఉన్నప్పుడు దాన్ని ఓన్లీ బేస్ మాత్రమే రాస్తాం ఇక్కడ త్రీ పవర్ ఆఫ్ వన్ ఇక్కడ త్రీ పవర్ ఆఫ్ వన్ సో త్రీ ఇంటూ త్రీ నైన్ కాబట్టి నైన్ని మనము త్రీ పవర్ ఆఫ్ టూ అని రాస్తాం అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది బేస్ సేమ్ ఉండడం వల్ల మనకి బేస్ సేమ్ వస్తుంది ఇక్కడ దీని ఎక్స్పోనెంట్ వన్ దీని ఎక్స్పోనెంట్ వన్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఎక్స్పోనెంట్స్ అడిషన్ అవుతాయి వన్ ప్లస్ వన్ టూ అవుతుంది ఇది మనం గుర్తుంచుకోవాలి మనకి ఇచ్చిన ఈక్వేషన్లో బేసెస్ సేమ్ ఉన్నప్పుడు వాటి మధ్యన మల్టిప్లికేషన్ ఉంటే వాటి ఎక్స్పోనెంట్స్ డిఫరెంట్ ఉంటే సింగిల్ బేస్ తీసుకొని వాటి ఎక్స్పోనెంట్స్ని అడిషన్ చేయాలి మల్టిప్లికేషన్ చేయకూడదు ఇది మనం గుర్తుంచుకోవాలి దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ లా ఆఫ్ ఎక్స్పోనెంట్స్ నెక్స్ట్ సెకండ్ లా a power of m into b power of m is equal to a b power of m ikkada base lu different different bases undi exponent same so deen artham cheskodam kosam manu oka example iskundam ikkada nen 2 power of 2 into 3 power of 2 raskuntunnanu ikkada 2 power of 2 value 4 3 power of 2 value 9 ante 4 into 9 ee 4 into 9 chese manaku entho ostundi 36 ostundi so 36 ni manu ee vidhanga kuda raayochu 6 power of 2 6 into 6 is equal to ఇక్కడ ఏమైంది మనం తీసుకున్న బేసెస్ డిఫరెంట్ ఇక్కడ బేస్ డిఫరెంట్ అంటే ఇక్కడ ఏమైంది బేస్ ఇంటూ బేస్ ఫస్ట్ బేస్ అనేది మల్టిప్లికేషన్ అవుతుంది మల్టిప్లికేషన్ అయ్యి ఇక్కడ బేస్ వస్తుంది నెక్స్ట్ ఈ రెండింటికి కామన్ ఎక్స్పోనెంట్ టూనే ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ కూడా మనకి ఎక్స్పోనెంట్ టూనే వస్తుంది సో అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే బేసులు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ బేసులు ఉన్నప్పుడు సేమ్ ఎక్స్పోనెంట్ ఉంటే ఓన్లీ ఆ బేసుల్ని మల్టిప్లికేషన్ చేసి ఎక్స్పోనెంట్ యాసిజ్గా సింగిల్ తీసుకోవాలి అది ఇలా చెప్తుంది దీనికోసం మనము ఇక్కడ ఎక్స్పోనెంట్ లేకుండా ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ టూ ఇంటూ త్రీ ఇక్కడ టూ ఇంటూ త్రీ అంటే ఏంటి టూ పవర్ ఆఫ్ వన్ త్రీ పవర్ ఆఫ్ వన్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే ఎక్స్పోనెంట్స్ ఇక్కడ మల్టిప్లికేషన్ అడిషన్ అవ్వదు మల్టి ఈ ఎక్స్పోనెంట్ అనేది సింగిల్ ఏదైనా ఒక బేస్కి సే టూ బేస్కి సేమ్ ఉంది కాబట్టి అక్కడ సింగిల్ ఎక్స్పోనెంట్ వస్తుంది ఇక్కడ ఓన్లీ బేస్లు మాత్రమే మల్టిప్లికేషన్ అవుతాయి అంటే టూ ఇంటూ త్రీ సిక్స్ ఇక్కడ సిక్స్ పవర్ ఆఫ్ వన్ అని రాయచ్చు అంటే ఇక్కడ ఏమైంది ఎక్స్పోనెంట్ అనేది అడిషన్ కానీ మల్టిప్లికేషన్ కానీ కావడం జరగదు ఓన్లీ సింగిల్ ఎక్స్పోనెంట్ వస్తుంది ఓన్లీ బేసెస్ మాత్రమే మల్టిప్లికేషన్ అవుతాయి సో అది ఈ సెకండ్ లా నెక్స్ట్ లా ఏ పవర్ ఆఫ్ ఎం హోల్ పవర్ ఆఫ్ ఎన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏ పవర్ ఆఫ్ ఎం ఎన్ ఇక్కడ ఎంఎన్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఎమ్ ఎన్ మల్టిప్లై అయ్యాయి అంటే ఇక్కడ చూడండి మనం సింగిల్ బేస్ తీసుకున్నాము దానికి పవర్ ఉంది మళ్ళీ ఇంకొక హోల్ పవర్ ఉంది అంటే ఇక్కడ పవర్స్ ఏంటి ఎక్స్పోనెంట్స్ ఏంటి టూ ఉన్నాయి ఇక్కడ సింగిల్ బేస్ ఉంటే టూ ఎక్స్పోనెంట్స్ ఉన్నప్పుడు బేస్ యాసిజ్గా ఉంటుంది ఆ పవర్స్ మాత్రమే మల్టిప్లికేషన్ అవుతాయి సో దానికోసం మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం టూ పవర్ ఆఫ్ టూ హోల్ పవర్ ఆఫ్ త్రీ ఇక్కడ బేస్ అనేది టూ ఓన్లీ టూ ఈ రెండింటికి కూడా టూనే అంటే ఇ
అంటే ఫోర్ పవర్ ఆఫ్ త్రీ నెక్స్ట్ ఈ ఈ హోల్ నెక్స్ట్ ఈ హోల్ పవర్ ఆఫ్ త్రీ ఉంది కదా ఇది ఏంటి అంటే ఈ టోటల్కి ఎక్స్పోనెంట్ కాబట్టి ఫోర్కి ఇది ఎక్స్పోనెంట్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఫోర్ పవర్ ఆఫ్ త్రీ కాబట్టి ఫోర్ ఇంటూ ఫోర్ ఇంటూ ఫోర్ సిక్స్టీ ఫోర్ అవుతుంది ఈ సిక్స్టీ ఫోర్ని మనము టూ బేస్తో ఎలా రాయచ్చు టూ పవర్ ఆఫ్ సిక్స్ రాయచ్చు అంటే ఇక్కడ ఏమైంది టూ అండ్ త్రీ ఈ పవర్ అనేది మల్టిప్లికేషన్ అయింది మల్టిప్లై అయింది మల్టిప్లై అయ్యి ఇక్కడ పవర్ సిక్స్ అయింది సో ఇక్కడ బేస్ అనేది టూనే ఇక్కడ టూకి పవర్ టూ మళ్ళీ హోల్ పవర్ త్రీ అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఈ పవర్స్ అనేది మల్టిప్లై అవుతాయి సో అది మనం గుర్తుంచుకోవాలి ఇక్కడ టూ పవర్ ఆఫ్ సిక్స్ అంటే ఏంటి టూని సిక్స్ టైమ్స్ రాస్తాం అప్పుడు మనకి సిక్స్టీ ఫోర్ వస్తుంది ఇక్కడ టూని టూ టైమ్స్ రాస్తే ఫోర్ వస్తుంది మళ్ళీ ఫోర్ని త్రీ టైమ్స్ రాస్తే సిక్స్టీ ఫోర్ వస్తుంది లేదా అదేవిధంగా టూని సిక్స్ టైమ్స్ రాసినా కానీ మనకి సేమ్ వాల్యూ వస్తుంది అది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇలా ఏ పవర్ ఆఫ్ ఎం బై ఏ పవర్ ఆఫ్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ పవర్ ఆఫ్ ఎం మైనస్ ఎన్ ఇక్కడ మనకి ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు దీంట్లో త్రీ కేసెస్ ఉంటాయి త్రీ సిచ్యువేషన్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ వన్ ఫస్ట్ కేసు వన్ తీసుకుంటే ఇక్కడ చూడండి ఏ పవర్ ఆఫ్ ఎం ఏ పవర్ ఆఫ్ ఎన్ ఇది ఏంటి ఫ్రాక్షన్ రూపంలో ఉంది నామినేటర్ అండ్ డినామినేటర్ నామినేటర్కి పవర్ ఉంది డినామినేటర్కి కూడా పవర్ ఉంది సో అట్లాంటప్పుడు మనం ఇక్కడ ఒకటి అబ్జర్వ్ ఏం చేయాలి అంటే నామినేటర్కు ఉన్న పవర్ బిగ్ వాల్యూనా డినామినేటర్కు ఉన్న పవర్ బిగ్ వాల్యూనా ఇన్ కేస్ నామినేటర్కు ఉన్న పవర్ బిగ్ ఉందనుకోండి ఇక్కడ ఎం అనేది బిగ్ వాల్యూ ఎన్ అనేది స్మాల్ వాల్యూ అనుకోండి అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే ఆ పవర్ని నామినేటర్కు ఉన్న పవర్లోంచి డినామినేటర్లో ఉన్న పవర్ని మైనస్ చేయాలి సో దాన్ని అర్థం చేసుకోవడం కోసం మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం నేను ఇక్కడ టూ పవర్ ఆఫ్ త్రీ బై టూ పవర్ ఆఫ్ టూ తీసుకుంటున్నాను ఇక్కడ బేస్ అనేది మనకి సేమ్ ఇక్కడ టూనే ఇక్కడ టూనే కాకపోతే ఇక్కడ నామినేటర్కు ఉన్న పవర్ త్రీ డినామినేటర్కు ఉన్న పవర్ టూ అంటే నామినేటర్కు ఉన్న పవర్ ఏంటి బిగ్ వాల్యూ సో ఇప్పుడు దీన్ని సాల్వ్ చేస్తే మనకి టూ పవర్ ఆఫ్ త్రీ అంటే ఎయిట్ వస్తుంది టూ పవర్ ఆఫ్ టూ అంటే ఫోర్ వస్తుంది అప్పుడు అది ఏమవుతుంది ఎయిట్ బై ఫోర్ అవుతుంది మరి ఎయిట్ బై ఫోర్ అన్నప్పుడు మనం దీన్ని ఎప్పుడైనా సరే ఫ్రాక్షన్ని సింప్లిఫై చేసి రాస్తాం మరి దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే ఎయిట్ని ఫోర్ డివైడ్ చేస్తుంది ఇన్ కేసు మనకు ఒక్కొక్కసారి ఈ కో ప్రైమ్స్ అవుతాయి అంటే వాటికి కామన్గా ఫ్యాక్టర్స్ అనేది ఉండదు కానీ ఇక్కడ డినామినేట్ నామినేటర్ని డినామినేటర్ డివిజన్ చేస్తుంది ఇన్ కేస్ డివిజన్ చేయకపోతే దాన్ని సింప్లిఫై చేసి రాస్తాము ఆ నామినేటర్ని డినామినేటర్ని ఏదైనా ఒక నెంబర్తో డివైడ్ చేస్తాం వాటి మధ్యన కో ప్రైమ్స్ రిలేషన్ వచ్చేంత వరకు కానీ ఇక్కడ డినామ్ నామినేటర్ని డినామినేటర్ డివైడ్ చేస్తుంది కాబట్టి దీని వాల్యూ ఎంత అవుతుంది అంటే టూ అవుతుంది ఇక్కడ మీరు బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ బేస్ టూ టూ ఇక్కడ ఆ పవర్స్కి ఎక్స్పోనెంట్స్కి డిఫరెంట్ ఎంత అంటే ఓన్లీ వన్ అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఇక్కడ టూ పవర్ ఇక్కడ త్రీ పవర్ ఈ త్రీ పవర్ నుంచి టూ పవర్ మైనస్ అవుతుంది అంటే మనకు మిగిలేది ఏంటి ఓన్లీ వన్ సో ఆ వన్ మాత్రమే ఇక్కడ వాల్యూ వస్తుంది అంటే టూ పవర్ ఆఫ్ వన్ అంటే దాని వాల్యూ ఎంత టూనే సో కాబట్టి మనకి ఇక్కడ టూ వచ్చింది దానికోసం మనం విధంగా రాసుకుందాం అంటే ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఇక్కడ బేసులు సేమ్ ఉండడం వల్ల నామినేటర్కు ఉన్న ఎక్స్పోనెంట్ బిగ్ వాల్యూ ఇలాంటి టైంలో మాత్రమే మనం ఈ విధంగా రాసుకోవాలి ఈ నామినేటర్కు ఉన్న పవర్ నుంచి డినామినేటర్ యొక్క పవర్ని మైనస్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ త్రీ ఇక్కడ టూ త్రీ మైనస్ టూ అప్పుడు అది ఏమవుతుంది త్రీ పవర్ ఆఫ్ వన్ అవుతుంది త్రీ మైనస్ టూ వన్ అవుతుంది మరి టూ పవర్ ఆఫ్ వన్ అంటే దాని వాల్యూ ఎంత ఓన్లీ టూనే అంటే టూ అనేది ఓన్లీ వన్ టైమే ఉంది కాబట్టి దాని వాల్యూ టూ సో ఇది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సింది అంటే ఇక్కడ ఏంటి అంటే నామినేటర్కు ఉన్న ఎక్స్పోనెంట్ బిగ్ వాల్యూ అయినప్పుడు డినామినేటర్ ఉన్న ఎక్స్పోనెంట్ని ఆ నామినేటర్ ఎక్స్పోనెంట్ నుంచి మైనస్ చేయాలి ఇది మనం ఇక్కడ గుర్తుకో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఇది ఎప్పుడు అంటే ఒక ఫ్రాక్షన్లో నామినేటర్ అంటే డినామినేటర్ ఆ టూ బేసెస్ సేమ్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే దీని తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఏ పవర్ ఆఫ్ ఎన్ను ఏ పవర్ ఆఫ్ ఎన్ను ఇక్కడ రెండు బేసులు సేమ్ అయ్యి ఇక్కడ రెండు ఎక్స్పోనెంట్స్ కూడా ఈక్వల్గా ఉన్నప్పుడు దాని వాల్యూ ఎంత అంటే వన్ దీన్ని ప్రూవ్ చేయడానికి మనము ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే కేస్ టూకి వెళ్దాం ఇక్కడ మనం తీసుకుంటున్న ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే టూ పవర్ ఆఫ్ త్రీ
ఓకే మనము దీన్ని ఈ విధంగా కూడా వేయచ్చు త్రీ మైనస్ త్రీ ఇక్కడ ఒక బేస్ నుంచి ఒక బేస్ని మైనస్ చేస్తూ మైనస్ చేస్తే మనకి ఏం వస్తుంది జీరో అంటే టూ పవర్ ఆఫ్ జీరో అంటే అక్కడ టూ లేదు అని అర్థం ఇక్కడ బేస్ ఏంటి టూ కానీ ఆ టూ సెన్ ఉన్నాయి ఇక్కడ జీరో ఎందుకంటే ఈ రెండింటికి ఎక్స్పోనెంట్ త్రీ త్రీ సేమ్ ఎక్స్పోనెంట్ కాబట్టి అప్పుడు క్యాన్సల్ అయ్యి అక్కడ బేస్ అనేది ఉండదు మరి టూ పవర్ ఆఫ్ జీరో వాల్యూ ఎంత అంటే వన్ ఇక్కడ మనకి ఎప్పుడైనా సరే ఒక వాల్యూ ఇచ్చి దాని పవర్ ఎక్స్పోనెంట్ అనేది జీరో ఉంటే దాని వాల్యూ వన్ అవుతుంది ఓకే అది మనం గుర్తుంచుకోవాలి దీని తర్వాత నెక్స్ట్ థర్డ్ సిచ్యువేషన్ ఈ థర్డ్ సిచ్యువేషన్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ మనం ఇంతకుముందు నామినేటర్కు ఉన్న ఎక్స్పోనెంట్ బిగ్ వాల్యూ ఉన్నప్పుడు ఏం చేసామంటే దాన్ని డినామినేటర్ ఎక్స్పోనెంట్ని మైనస్ చేస్తాం కానీ ఇక్కడ డినామినేటర్కు ఉన్న వాల్యూ బిగ్ వాల్యూ అనుకోండి అప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే వన్ బై ఏ పవర్ ఆఫ్ ఎన్ మైనస్ ఎం ఎన్ ఏంటి డినామినేటర్కు ఉన్న ఎక్స్పోనెంట్ అంటే ఇక్కడ ఏది బిగ్ ఉంటే దాంట్లోంచి స్మాల్ ఎక్స్పోనెంట్ని మైనస్ చేయాలి కానీ డినామినేటర్కు ఉన్న ఎక్స్పోనెంట్ బిగ్ ఉంటే మనము వన్ అపాన్ ఏ పవర్ ఆఫ్ ఎన్ మైనస్ ఎంగా రాసుకోవాలి సో దాన్ని అర్థం చేసుకోవడం కోసం మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం నేను తీసుకుంటున్న ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే టూ పవర్ ఆఫ్ టూ అపాన్ టూ పవర్ ఆఫ్ త్రీ ఇక్కడ డినామినేటర్కు ఉన్న ఎక్స్పోనెంట్ బిగ్ సో దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే టూ పవర్ ఆఫ్ టూ ఫోర్ వస్తుంది టూ పవర్ ఆఫ్ త్రీ ఎయిట్ వస్తుంది ఫోర్ బై ఎయిట్ ఫోర్ని ఎయిట్తో డివిజన్ చేయి ఇక్కడ డినామినేటర్ బిగ్ నామినేటర్ స్మాల్ అప్పుడు అది ఏమవుతుంది అంటే పాయింట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది అంటే జీరో పాయింట్ ఫైవ్ వస్తుంది ఈ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ని మనం వన్ బై టూగా రాయచ్చు అంటే ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే ఇక్కడ డినామినేటర్ కొన్ని ఎక్స్పోనెంట్ బిగ్ అయినప్పుడు ఈ నామినేటర్ కొన్ని ఎక్స్పోనెంట్ ఇక్కడ మైనస్ చేస్తాం మైనస్ చేస్తే ఇక్కడ త్రీ మైనస్ టూ అంటే మనకి ఇక్కడ ఏమొస్తుంది టూ పవర్ ఆఫ్ వన్ వస్తుంది ఇక్కడ ఏమి టూ పవర్ ఆఫ్ జీరో ఉంటుంది నామినేటర్ ఏముంటుంది టూ పవర్ ఆఫ్ జీరో ఉంటుంది ఇక్కడ డినామినేటర్ టూ పవర్ ఆఫ్ ఎన్ వన్ ఉంటుంది టూ ఇక్కడ టూ పవర్ ఆఫ్ జీరో అంటే మనం ఇంతకుముందు ఏం చెప్పుకున్నాము టూ పవర్ ఆఫ్ జీరో ఉంటే దాని వాల్యూ వన్ కాబట్టి మనం ఈ విధంగా వన్ రాసుకుంటాం మనకి ఇక్కడ నామినేటర్ వన్ వస్తుంది ఇక్కడ టూ పవర్ ఆఫ్ వన్ కాబట్టి దాని వాల్యూ ఓన్లీ టూ అవుతుంది ఇక్కడ వన్ని టూ చేత డివైడ్ చేస్తాం మనకు అప్పుడు జీరో పాయింట్ ఫైవ్ వస్తుంది ఇది మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది అంటే ఇక్కడ నామినేటర్ అనేది స్మాల్ ఎక్స్పోనెంట్ డినామినేటర్ అనేది బిగ్ ఎక్స్పోనెంట్ ఉన్నప్పుడు ఆ నామినేటర్ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది అంటే వన్ అవుతుంది ఇది మనం అర్థం ఇన్ కేస్ మనకి ఇంకొంచెం డిఫరెంట్ ఎక్స్పోనెంట్ తీసుకుందాం నెక్స్ట్ టూ పవర్ ఆఫ్ టూ అండ్ టూ పవర్ ఆఫ్ ఫోర్ తీసుకుంటున్నాను ఇక్కడ త్రీ తీసుకున్నాను కదా ఇక్కడ ఫోర్ తీసుకుంటున్నాను అంటే ఇక్కడ కూడా ఏమవుతుంది ఇక్కడ టూ పవర్ ఆఫ్ టూ ఇక్కడ టూ పవర్ ఆఫ్ ఫోర్ అంటే మనకి మిగిలేది ఏంటి అంటే టూ పవర్ ఆఫ్ జీరో బై టూ పవర్ ఆఫ్ టూ మిగులుతుంది టూ పవర్ ఆఫ్ టూ వాల్యూ అంతా ఫోర్ అవుతుంది టూ పవర్ ఆఫ్ జీరో వాల్యూ ఎంత అవుతుంది వన్ అవుతుంది అంటే వన్ బై ఫోర్ వస్తుంది దీన్ని మనం సింప్లిఫై చేద్దాం టూ పవర్ ఆఫ్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ టూ పవర్ ఆఫ్ ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీన్ అంటే ఫోర్ బై సిక్స్టీన్ని ఫోర్ని సిక్స్టీన్తో డివైడ్ చేస్తే మనకి జీరో పాయింట్ ట్వంటీ ఫైవ్ వస్తుంది జీరో పాయింట్ ట్వంటీ ఫైవ్ని మనం ఎలా రాయచ్చు వన్ బై ఫోర్ అంటే ఇక్కడ ఏమైంది టూ పవర్ ఆఫ్ టూ టూ పవర్ ఆఫ్ ఫోర్ ఇక్కడ మనం ఏం ఏ విధంగా రాసుకుంటాం అంటే ఇలా రాసుకుంటాం టూ పవర్ ఆఫ్ ఫోర్ మైనస్ టూ ఓకే ఇక్కడ టూ ఏ పవర్ ఆఫ్ ఎన్ మైనస్ వన్ అంటే ఇక్కడ ఏంటి ఎన్ అనేది డినామినేటర్ కొన్న ఎక్స్పోనెంట్ ఎమ్ నామినేటర్ కొన్న ఎక్స్పోనెంట్ ఇక్కడ డినామినేటర్కి ఫోర్ ఉంది నామినేటర్కి టూ ఉంది అంటే ఇక్కడ డినామినేటర్ కొన్న ఎక్స్పోనెంట్ నుంచి నామినేటర్ కొన్న ఎక్స్పోనెంట్ మైనస్ చేస్తే మనకు అప్పుడు టూ మిగులుతుంది అంటే టూ పవర్ ఆఫ్ టూ ఆ టూ పవర్ ఆఫ్ టూ వాల్యూ ఎంత అంటే ఫోర్ ఇక్కడ టూ పవర్ ఆఫ్ జీరో ఉంటుంది ఎందుకంటే టూ అనేది క్యాన్సల్ అవుతుంది ఫోర్లోంచి మైనస్ చేసినాం అప్పుడు టూ పవర్ ఆఫ్ జీరో ఉంటుంది టూ పవర్ ఆఫ్ జీరో అంటే మనం ఇంతకుముందు మాట్లాడుకున్నాము దేనికైనా సరే ఎక్స్పోనెంట్ జీరో ఉంటే దాని వాల్యూ జీ వన్ ఇక్కడ టూ పవర్ ఆఫ్ జీరో ఉండని త్రీ పవర్ ఆఫ్ జీరో ఉండని హండ్రెడ్ పవర్ ఆఫ్ జీరో ఉండని ఎక్స్పోనెంట్ జీరో ఉంటే దాని వాల్యూ వన్ కాబట్టి ఇక్కడ మనం వన్ తీసుకుంటాము వన్ని ఫోర్తో డివిజన్ చేస్తే మనకి జీరో వస్తుంది ఇవి మనకి త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ కేసెస్ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్స్ దీని తర్వాత మనము నెక్స్ట్
ఇక్కడ ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్ కాదు మనం చేయాల్సింది ఏంటి అంటే టూ పవర్ ఆఫ్ మైనస్ త్రీని ఈ విధంగా రాసుకోవాలి వన్ బై టూ పవర్ ఆఫ్ త్రీ అంటే ఇక్కడ మనం యాక్చువల్గా నెగిటివ్ ఎక్స్పోనెంట్ ఉన్నప్పుడు దాన్ని మనము సాల్వ్ చేయలేము దానికోసం నెగిటివ్ని మనం ఫాస్టివ్ చేస్తాం ఫాస్టివ్ని ఎలా చేస్తామంటే ఇక్కడ టూ పవర్ ఆఫ్ మైనస్ త్రీ ఏమవుతుంది అంటే డినామినేటర్ అవుతుంది ఎక్స్పోనెంట్గా వన్ వస్తుంది అంటే ఇక్కడ ఎక్స్పోనెంట్గా వన్ తీసుకున్నామంటే దానికి అర్థం ఏంటి అక్కడ నామినేటర్గా ఏమీ లేదు అని అర్థం ఇక్కడ నెగిటివ్ ఉంది కాబట్టి దాన్ని డినామినేటర్గా తీసుకుంటాం అక్కడ ఏమీ లేని నామినేటర్ని ఈ నెంబర్ అనేది డివిజన్ చేయాలి దానికి మీనింగ్ అది సో దానికోసం దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే ఇక్కడ నామినేటర్ వన్ ఉంటుంది ఈ డినామినేటర్ టూ ఇంటూ టూ ఇంటూ టూ అప్పుడు దాని వాల్యూ ఎంత అవుతుంది అంటే ఎయిట్ అవుతుంది అంటే వన్ బై ఎయిట్ ఈ వన్ ఎయిట్ చేత డివిజన్ చేస్తే మనకు వచ్చే రిజల్ట్ ఎంత అంటే జీరో పాయింట్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇక్కడ టూ పవర్ ఆఫ్ మైనస్ త్రీ వాల్యూ ఎంత అంటే జీరో పాయింట్ వన్ టూ ఫైవ్ ఇది రిజల్ట్ అయితే మనలో చాలామంది ఏం చేస్తారంటే ఈ విధంగా చేస్తారు లేకపోతే ఇది నెగిటివ్లో ఉందని చెప్పేసేసి మైనస్ టూ ఇంటూ మైనస్ టూ ఇంటూ మైనస్ టూ ఇక్కడ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ టూ ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ 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 ఎయిట్ అని రిజల్ట్ సో మనకి మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఆప్షన్స్ ఇవి కూడా ఉంటాయి మనం ఏదో ఒకటి మిస్ రాంగ్ ఆన్సర్స్ చూస్ చేసుకుంటామని కానీ దీనికి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి అంటే జీరో పాయింట్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే మనకి ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు ఎక్స్పోనెంట్ నెగిటివ్లో వచ్చినప్పుడు దాన్ని పాజిటివ్గా చేంజ్ చేసుకోవాలి పాజిటివ్గా చేంజ్ చేసుకోవాలి అంటే అక్కడ నామినేటర్గా వన్ తీసుకోవాలి అంటే నామినేటర్గా వన్ తీసుకున్నామంటే ఇక్కడ ఏంటి అక్కడ నామినేటర్కు ఉన్న ఎక్స్పోనెంట్ జీరో అక్కడ ఏమీ లేదు అందుకోసానికి మనం ఏమీ లేకుండా నామినేటర్ తీసుకుంటున్నాము డినామినేటర్ ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడ ఉన్న ఎక్స్పోనెంట్ పాజిటివ్ అవుతుంది నెగిటివ్ ఎక్స్పోనెంట్ పాజిటివ్ అవుతుంది అందుకే మనం వన్ అపాన్ ఏ పవర్ ఆఫ్ ఎన్గా రాసుకుంటాం ఇది ఒక లా నెక్స్ట్ ఏ పవర్ ఆఫ్ జీరో ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఆల్రెడీ మనం ఇది ఇంతకుముందు మాట్లాడుకున్నాం ఓకే ఇక్కడ దేనికైనా సరే ఎక్స్పోనెంట్ జీరో ఉంటే దాని వాల్యూ వన్ ఇది గుడ్డిగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇంకా దీని గురించి మనం డిస్కస్ చేయడం వేస్ట్ ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్గా త్రీ పవర్ ఆఫ్ జీరో తీసుకుంటున్నాను జస్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కోసము త్రీ పవర్ ఆఫ్ జీరో అంటే మనం ఏం చేస్తాము త్రీ ఇంటూ జీరోనా కాదు ఇక్కడ త్రీ ఇంటూ జీరో కాదు యాక్చువల్గా త్రీ అనేది అక్కడ లేదు కాబట్టి మనం త్రీ ఇంటూ జీరో చేయలేము కానీ త్రీ ఇంటూ జీరో చేస్తే కూడా మనకు రిజల్ట్ ఎంత వస్తుంది అంటే వన్ వస్తుంది దానికోసం ఫస్ట్ మనము త్రీ ఇంటూ వన్ చేద్దాం త్రీ ఇంటూ వన్ చేస్తే ఏంటి ఇక్కడ త్రీ అంటే ఇక్కడ త్రీ ఏంటి వన్ ఉంది ఒక త్రీ ఉంది కాబట్టి దాని వాల్యూ త్రీనే అవుతుంది కానీ ఇక్కడ త్రీ ఇంటూ జీరో అక్కడ త్రీ అనేది జీరో ఏమీ లేదు ఏమీ లేకుండా నల్ వాల్యూ అనేది ఉండదు జీరో అనేది మనం తీసుకోము దానికి రిజల్ట్ ఎంత తీసుకుంటామంటే వన్ తీసుకుంటాం మీరు ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి ఒక నెంబర్ని వన్తో మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే అదే వాల్యూ వస్తుంది అక్కడ జీరోతో మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే తన ఆస్తిత్వాన్ని కోల్పోయి అక్కడ వన్ వస్తుంది అంటే తన వాల్యూ అనేది కోల్పోతుంది కోల్పోయి అక్కడ ఎంత వస్తుంది అంటే వన్ వస్తుంది మీరు ఏ నెంబర్ని అయినా జీరోతో మల్టిప్లికేషన్ చేసినప్పుడు వన్ వస్తుంది ఇది మీరు గుడ్డిగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ఈ లా గురించి మనం ఇంతే డిస్కషన్ చేద్దాం దీన్ని ఇంకా మనకి దీన్ని ఫర్దర్ అర్థం కావాలంటే మీకు నెక్స్ట్ క్లాసెస్లో దీని గురించి వస్తుంది దాని అర్థం కావడం కోసం మనకి ఇంకొంచెం మెచ్యూరిటీ అవసరం సో ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే ఏదైనా సరే ఒక బేస్కి ఎక్స్పోనెంట్ జీరో ఉంది అంటే దాని వాల్యూ జీరో ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇలాంటి మ్యాథ్స్కి సంబంధించిన బేసిక్స్ వీడియో కోసం ఈ వీడియో డిస్క్రిప్షన్ ఒకసారి చెక్ చేయండి లేదా ఆ వీడియో పైన ట్యాప్ చేయండి మీకు రైట్ టాప్ కార్నర్లో ఐదు సింబుల్ కనిపిస్తుంది దానిపైన మళ్ళీ ట్యాప్ చేస్తే మీకు కొన్ని రిలేటెడ్ వీడియోస్ డిస్ప్లే అవుతాయి అలా కాకుండా ఇంకా నా నా ఛానల్లో ఉన్న డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ వీడియోస్ కోసము ఈ వీడియో కింద నివాసిన్ పోయిన ఛానల్ నేమ్ కనిపిస్తుంది దానిపైన క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసినప్పుడు మీరు నా ఛానల్లోకి ఎంటర్ అవుతారు అక్కడ మీకు ప్లేలిస్ట్ అనే ఒక ఆప్షన్ అవైలబుల్ ఉంటుంది ఆ ప్లేలిస్ట్ పైన క్లిక్ చేస్తే నెంబర్ ఆఫ్ టాపిక్స్ పైన నేను నెంబర్ ఆఫ్ వీడియోస్ చేస్తాను ఆ వీడియోస్ అన్నీ అక్కడ డిస్ప్లే అవుతాయి మీరు ప్లేలిస్ట్ సెలెక్షన్ చేసుకున్నప్పుడు దానికి రిలేటెడ్ వీడియోస్ మొత్తం మీకు అక్కడ డిస్ప్లే అవుతాయి అక్కడ నుంచి కూడా మీరు వీడియో అనేది సెలెక్షన్ చేసుకోవచ్చు ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ సో మచ